ഹാപ്പി ഗാർഡനിന്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സൈഡിൽ കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തിയെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ചാനൽ വരുന്ന പുത്തൻ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി നിമിഷനേരം കൊണ്ട് അറിയാൻ സാധിക്കൂ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി കൃഷി ആവുന്ന ഒരു വേളയാണ് തക്കാളി തക്കാളി നമുക്ക് രണ്ട് മുറയുടെ വീട്ടിലുണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള തക്കാളി നമുക്ക് അതൊന്ന് പറിച്ചെടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ കൊറോണയൊക്കെ ആയ സമയത്ത് നമുക്ക് തക്കാളി ഒക്കെ കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ ഇത് കൃഷി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് കൃഷി ചെയ്ത് തക്കാളി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും തക്കാളി കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് വെറൈറ്റി തക്കാളി ഹൈബ്രിഡ് വെറൈറ്റീസ് ഒക്കെ ഒരുപാട് ഇപ്പോൾ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണ് ഈ ഹൈബ്രിഡ് തക്കാളിയുടെ ഗുണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ നട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ കൂടുതൽ ലാഭകരമായിട്ട് നമുക്ക് തക്കാളി എന്ന് കിട്ടും കൂടുതൽ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി അതിനുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഹൈബ്രിഡിൻ്റെ മെച്ചങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മളൊരു വീഡിയോ ഇതിനു മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹൈബ്രിഡ് തക്കാളി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഹൈബ്രിഡ് തക്കാളിയുടെ ഇനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടൊരു വീഡിയോ നമ്മൾ ഇതിനുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇതായി മുകളിൽ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഹൈബ്രിഡ് വെറൈറ്റിയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എന്താണ് ഹൈബ്രിഡ് വെറൈറ്റി എങ്ങനെയാണ് ഹൈബ്രിഡ് വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ഹൈബ്രിഡ് വെറൈറ്റി തക്കാളികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ ആ വീഡിയോയിൽ വിശദമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കുള്ള എല്ലാ ഡൗട്ടുകളും മാറി കിട്ടും പിന്നെ തക്കാളി നമുക്ക് വീട്ടിൽ കൃഷി ചെയ്യാൻ വിത്തുകൾ നമുക്ക് കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ഔട്ട്ലെറ്റിലും പിന്നെ മികച്ച നല്ല അംഗീകൃത അംഗീകാരമുള്ള നഴ്സുകളിലൊക്കെ അതിൻ്റെ വിത്തുകൾ നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ വിത്തുകൾ മേടിക്കുക ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഈ തക്കാളി കൊണ്ടുവരുന്ന തക്കാളികൾ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് അതിന് വിത്തെടുക്കാൻ പാടില്ല അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണുക അതിൻ്റെ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ മുകളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും തക്കാളി കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന തക്കാളി ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ അത് എടുത്തിട്ട് വിത്തിന് വെക്കരുത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് തക്കാളി കൃഷി ചെയ്യരുതെന്നും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ല കാരണങ്ങളും അതുകൊണ്ടാണ് അപകടങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ കൂടി നിങ്ങൾ കാണാം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നഴ്സറികൾ തക്കാളിയുടെ നല്ല ഇനം മുന്തിയ വിത്തുകൾ മുളപ്പിച്ചിട്ട് അവരതിൻ്റെ തൈകളൊക്കെ വിൽക്കുന്നത് കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെയും തൈകൾ മേടിച്ച് നമുക്ക് നടാം അങ്ങനെ മേടിക്കുകയാണ് നമ്മളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം തക്കാളിയുടെ തൈകൾ മേടിക്കുന്നത് എപ്പോഴും കരുത്തുള്ള തൈകൾ മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യുക ഉണങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഇലകളോ അല്ലെങ്കിൽ പുള്ളിക്കുത്തുകളുടെ ഇലകളുള്ള തൈകൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും എടുക്കരുത് ആ ട്രയലിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ തൈകൾ സ്വീകരിക്കാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള തൈകൾ എന്തെങ്കിലും ഇതിനകത്ത് രോഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ദോഷം ചെയ്യും അപ്പോൾ എപ്പോഴും ആരോഗ്യമുള്ള നല്ല അടിഭാഗം അത്യാവശ്യം ആരോഗ്യത്തോടെ കരുത്തോടെ നിൽക്കുന്ന തൈകളൊക്കെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ തീർച്ചയായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വിത്തുകൾ മുളപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്ക് തൈകൾ ഉണ്ടാക്കാം നല്ല വിത്തുകൾ നല്ല ഹൈബ്രിഡ് വിത്തുകളൊക്കെ നമുക്ക് നഴ്സറികളിൽ നിന്ന് വാങ്ങാൻ കിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള വിത്തുകൾ മേടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ട്രയൽ മുളപ്പിക്കുക ഒരിക്കലും നേരിട്ട് പാകിയിട്ട് തക്കാളി വിത്ത് നമ്മൾ മുളപ്പിച്ച് നേരിട്ട് തൈകൾ ഉണ്ടാക്കി അവിടെ തന്നെ വെച്ച് നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യാൻ പാടില്ല തക്കാളി എപ്പോഴും നമ്മൾ പറിച്ച് നട്ടിട്ട് കൃഷി ചെയ്യേണ്ട ഒരു വിളയാണ് അപ്പോൾ തക്കാളി നമ്മൾ എപ്പോഴും ട്രയലിൽ മുളപ്പിച്ചിട്ട് നടാനും അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ കരുത്തോടെ തൈകൾ വളർന്നു വരാനും കൂടുതൽ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് വിളവ് മികച്ച വിളവ് തരാനൊക്കെ തക്കാളി നമുക്ക് സഹായിക്കും തക്കാളി നമ്മൾ വാരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ചട്ടിയിലൊക്കെ നമുക്ക് കൃഷി ചെയ്യാവുന്നുള്ളൂ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കൃഷി ചെയ്യാം നമ്മൾ എപ്പോഴും കൃഷി ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരാഴ്ച മുൻപ് നമ്മൾ വാരങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി അതിൽ ചാണകപ്പൊടി കമ്പോസ്റ്റ് ഉമ്മായി നമ്മൾ തക്കാളിക്ക് എപ്പോഴും ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു മുഖ്യമായിട്ടുള്ള സാധനമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ തക്കാളിയുടെ കൂടെ ഈ വളങ്ങളൊക്കെ ചേർത്ത ശേഷം കൂടുതൽ നമ്മൾ കുറച്ച് കുമ്മായം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ ശേഷം വേണം നമ്മളതിൽ തൈകൾ നടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചട്ടിയിലാണെങ്കിൽ ഇത് ഈ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ 
ഇവ രണ്ടും മിക്സ് ചെയ്ത് മണ്ണിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പോട്ടി മിശ്രിതം തയ്യാറാക്കാം ഈ തയ്യാറാക്കിയതിലേക്ക് നമ്മൾ ഡ്രൈനേജ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാം നീർവാർച്ച നമ്മൾ എന്തായാലും ഉറപ്പെടുത്തണം തക്കാളിക്ക് നീർവാർച്ച അത്യാവശ്യമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അപ്പം നീർവാർച്ച നമ്മൾ ഉറപ്പുവരുത്തും നമ്മൾ ചട്ടിയിലൊക്കെ തക്കാളി തട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തക്കാളി വെള്ളം ഒരുപാട് ആഗ്രഹം ചെയ്ത് കൊടുക്കും അപ്പം തക്കാളിയുടെ ചട്ടി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡ്രൈ ആയി പോകും അപ്പം ഇങ്ങനെ ഡ്രൈ ആകുമ്പോൾ ഇലകൾക്കൊക്കെ ചെറിയൊരു വാട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ചട്ടിയിലെ വെള്ളം എപ്പോഴും മോയിസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുക തക്കാളി നട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും വെള്ളം ഒഴിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ വളരെയധികം മുന്നിലാണ് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും വളരെ നേരത്തെ വളരെ നേരത്തെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് തക്കാളിക്ക് എപ്പോഴും നമ്മൾ വളരെ നേരത്തെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തക്കാളി കൂടുതൽ കരുത്ത് കിട്ടുന്നതാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരിക്കലും തക്കാളി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല വൈകുന്നേരം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൂര്യൻ അസ്തമിച്ച ശേഷം മാത്രം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക വൈകുന്നേരം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ സൂര്യൻ അസ്തമിച്ച ശേഷം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കൂടുതലായിട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ രാവിലെ നമ്മൾ ഏറ്റവും പുലർച്ചയ്ക്ക് എണീറ്റിട്ട് നമ്മൾ തക്കാളിക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വാരത്തിലാണെങ്കിലും ശരി നമ്മൾ ചട്ടിയിലാണെങ്കിലും ശരി പൊത ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറക്കിയത് പലരും മറന്നു പോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ പൊത ഇട്ട് കൊടുക്കാറില്ല തക്കാളിക്ക് നമ്മൾ തക്കാളിക്ക് എപ്പോഴും ചട്ടിയിലാണെങ്കിലും വാരത്തിലാണ് നമ്മൾ പഴയ കരിയിലയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഷീറ്റോ എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമെങ്കിൽ നമ്മൾ പൊത ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ പൊത ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓവറായിട്ട് നമുക്ക് വെള്ളം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകില്ല മോയിസ്ചർ നമുക്ക് ചട്ടി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാൻ ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പൊത ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വെള്ളം അതിൽ തന്നെ നിൽക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു തണുപ്പ് നമുക്ക് മണ്ണിൽ കിട്ടുകയും ചെയ്യും മണ്ണിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം പെട്ടെന്ന് വരണ്ട് പോകാത്തൊരവസ്ഥ നമുക്ക് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വേരുകൾക്ക് ഡാമേജ് സംഭവിക്കാതെ നല്ല ആരോഗ്യത്തോടെ ചെടി വളരുള്ളൂ പക്ഷേ മുകളിൽ ഭാഗം പെട്ടെന്ന് ഡ്രൈ ആയി പോകുമ്പോൾ വരണ്ട് പോകുമ്പോൾ ചെടിക്ക് ചെടിയുടെ ആ ഭാഗത്തുള്ള വേരുകളൊക്കെ ഡാമേജ് പോകും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡാമേജ് ആകുമ്പോൾ ചെടി ഒരു സ്ട്രോക്ക് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ സ്ട്രോക്ക് വരാതിരിക്കാൻ നമുക്കിങ്ങനെ പൊതയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഏറ്റവും ബെറ്ററാണ് പിന്നെ വളം ഇടുന്ന കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ടാഴ്ച കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ കമ്പോസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് കമ്പോസ്റ്റാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന വളമെങ്കിൽ രാസവളം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ കമ്പോസ്റ്റ് രണ്ടാഴ്ച കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് രാസവളം നമ്മൾ പ്രയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ് ഒരുപാട് കിട്ടും ചെടി ഒരുപാട് ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അപ്പോൾ കമ്പോസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് സൈഡ് ഡ്രസ്സിംഗ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നൈട്രജൻ അടങ്ങിയ അമോണിയ അല്ലെങ്കിൽ നൈട്രജൻ യൂറിയ ഒക്കെ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിന് യൂറിയ അല്ലെങ്കിൽ നൈ അമോണിയ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സൈഡ് ഡ്രസ്സിംഗ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഫ്രൂട്ട് സെറ്റായി കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ആഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം നമുക്ക് ചെറിയ രീതിയിൽ നമുക്ക് നൈട്രജൻ ലേശം നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന നമുക്ക് ഏറ്റവും ബെറ്റർ ഒരു ലിറ്ററിന് ഒരു മൂന്ന് ഗ്രാം എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് നൈട്രജൻ നമുക്ക് കലക്കിയിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ചുവട്ടിൽ ഒഴിക്കുക നമ്മൾ ചെടിയുടെ മുകളിൽ തട്ടാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ വേരുകൾ നിന്ന് കുറച്ച് അകലം പാലിച്ച് വെള്ളത്തിൽ കലക്കി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് ഫ്രൂട്ട് സെറ്റ് ആയ ശേഷം നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യത്തെ തക്കാളി പറിച്ച് കഴിഞ്ഞ ശേഷം രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇത് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ആവർത്തിക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ ആദ്യത്തെ തക്കാളി പറിച്ച് ആറാഴ്ച കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇത് വീണ്ടും നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് തക്കാളി നന്നായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ആരോഗ്യത്തോടെ വളരുകയും ചെയ്യും കൂടുതൽ ശാഖകൾ വരികയും ചെയ്യും കൂടുതലായിട്ട് നന്നായിട്ട് ചെടി ആരോഗ്യത്തോടെ വളരാനും ഇത് വളരെയധികം ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് കൂടാതെ നമ്മൾ രണ്ടാഴ്ച കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ കമ്പോസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം അത് മറക്ക് ചെയ്ത് കമ്പോസ്റ്റാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന വളങ്ങിൽ കമ്പോസ്റ്റ് അപ്ലൈ
പിന്നെ നമുക്ക് ഹോൺ ബോംബ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു തക്കാളി ആക്രമിക്കുന്ന ഒരു പുഴുണ്ട് അപ്പം ആ ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം ചെറുതായിട്ട് കാണാറുണ്ട് പിന്നെ ചിത്രകീടത്തിൻ്റെ ആക്രമണവും വരാറുണ്ട് വെള്ളിച്ചട ആക്രമണം പൊതുവാണ് എല്ലായിടത്തും വെള്ളിച്ചട ആക്രമണം ഉണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് തക്കാളിയിൽ മാത്രം നമുക്ക് ഏകദേശം നമ്മുടെ പച്ചക്കറികളിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു രോഗമാണ് ബ്ലോസം എൻറോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രോഗം കാൽസ്യത്തിന്റെ കുറവ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഈ ഇത്രയും രോഗങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു സെക്ഷൻ നമുക്ക് വേറെ വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യാന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ കുറച്ച് ലെങ്തി ആയി പോയി അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മുഴുവനായിട്ട് ഒരു വീഡിയോ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഫുൾ ആയിട്ട് കാണാൻ ചാൻസ് ഇല്ല കാരണം വീഡിയോ ലെങ്ത് കൂടി കഴിയുമ്പോൾ ആളുകൾ പലരും സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോവാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ തക്കാളിയെ ബാധിക്കുന്ന രോഗങ്ങളും അവിടെ ആക്രമിക്കുന്ന കീടങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള ഒരു വീഡിയോ സെക്ഷൻ നമുക്ക് വേറൊരു സെക്ഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ കാര്യം ചെയ്യാം അപ്പൊ അടുത്ത വീഡിയോ നിങ്ങൾ തക്കാളിയെ കുറിച്ചല്ല വരുന്നത് അടുത്ത വീഡിയോ നമുക്ക് വരുന്നത് പത്ത് മണി പൂവിന് പത്ത് മണി ചെടിയെ കുറിച്ചാണ് ആ പത്ത് മണി ചെടി നമുക്ക് വൈൽഡ് പോലെ കാട് പോലെ പിടിച്ച് വളർത്താനുള്ളൊരു ടെക്നിക്കാണ് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണുക അപ്പോൾ തക്കാളിയെ കുറിച്ചുള്ള മറ്റേ രോഗങ്ങളെ കുറിച്ചും കീടങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള സെക്ഷൻ നമുക്ക് വേറെ വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു സീസണിൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് എത്രത്തോളം റെസ്പോൺസ് ഉണ്ട് അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും അടുത്ത ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്യുക തക്കാളിയെ കുറിച്ചുള്ള അപ്പം എല്ലാവരും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക അപ്പോൾ അ